আমরা স্ক্রিনে একটা ডিভাইস দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে এফপিজিএফ আর এটাকে আমরা বলি অলটেরা ডিই টু এডুকেশন বোর্ড এরা এটা ইউনিভার্সিটির জন্য তৈরি করা হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে শেখানোর জন্য একটা ডেভেলপমেন্ট বোর্ড এমনিতে এফপিজি যদি বলি আমরা এই যে এখানে যে চিপটা দেখা যাচ্ছে এটাই হচ্ছে এফপিজি তো এটা সম্পর্কে আমরা জানবো এবং এটাতে আমরা কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখব আমার কথা শোনা যাচ্ছে मध्य लजिक ब्लग आजिक ब्लग गेक्शन चेन्ज कर डिजिटल सार्किट करते फिल्ड प्रोग्राम क्या बोला কারণ হচ্ছে এই ধরনের সার্কিট গুলা আমরা যদি এপিজি দিয়ে যদি কোন সার্কিট তৈরি করি সেটা যদি কোন একটা সার্কিট এর ইলিমেন্ট হিসেবে ওটা ফাংশনাল থাকে ওটাকে চাইলে আমরা আবার রিকনফিগার করতে পারি অর্থাৎ ধরো তুমি একটা এপিজি দিয়ে তুমি একটা একটা টিভি সার্কিট তৈরি করলা এখন টিভিতে যদি নতুন কোন ফাংশনালিটিস তুমি অ্যাড করতে চাও তাহলে জাস্ট এখানে আবার কি করতে হবে এটার জন্য তুমি প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে ওইটার ইন্টারনাল যে হার্ডওয়্যার সেটা তুমি চেঞ্জ করে দিতে পারো ওখানে নতুন কোনো ফিচার অ্যাড করলেও তুমি সেটাকে অ্যাড করে দিতে পারো অথবা ইন্ডাস্ট্রিতে যদি তুমি কোনো একটা পারপাস এপিজি এ ব্যবহার করো সেখানে যদি নতুন কোনো ফাংশন তুমি অ্যাড করতে চাও তাহলে তুমি ওই প্রোগ্রামিং করে ইন্টারনাল সার্কিটটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারো এই জন্য এটার নাম হচ্ছে ফিল্ড প্রোগ্রামেবল আর এপিজি দিয়ে আমরা যে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট তৈরি করতে পারি অথবা অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারি অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট বলা হয় কোন একটা স্পেসিফিক কোম্পানির কোন একটা স্পেসিফিক ডিভাইসের জন্য হয়তো কোন একটা সার্কিট তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট যেমন ধরো নোকিয়া কোম্পানির আগে তাদের মোবাইল ছিল তো নোকিয়া কোম্পানি তাদের মোবাইলের যে ইন্টারনাল যে চিপ আছে সেই চিপ হয়তো কোন একটা মডেলের মোবাইলের জন্য কোন একটা স্পেসিফিক একটা চিপ ওইটার অ্যাপ্লিকেশন শুধু ওই জায়গাতেই অন্য কোথাও এটা অ্যাপ্লিকেশন করা হবে না এই ধরনের একটা চিপ তো সেটা আলাদা করে আইসি তৈরি করে নেওয়া হয় ওইটার জন্য জাস্ট ওই সার্কিটটার জন্য একটা আইসি তৈরি করে নেওয়া হয় এখন চাইলে সেটা আমরা এপিজি দিয়েও তৈরি করে নিতে পারি যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট এমনিতে যদি আমরা আইসি ফেব্রিকেট করি অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হিসাবে তো সেটা হচ্ছে চেঞ্জ করা যাবে না সেটা যা যা ছিল তাই ওটাকে রিকনফিগার করার কোনো অপশন নাই কিন্তু এপিজি দিয়ে যদি আমরা এই ধরনের সার্কিট তৈরি করি সেটাকে রিকনফিগার করা যাবে আবার অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট কিছু আছে যে একেবারে স্পেসিফিক কোনো একটা পারপাসে তৈরি করা হয় না এইটাকে হয়তো অনেক ধরনের পারপাসে ব্যবহার করা যায় সেই ক্ষেত্রে ওইটাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট যেমন ধরো মাইক্রো কন্ট্রোলার ওইটা একটা অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাক্ট মাইক্রো কন্ট্রোলারকে আমরা বিভিন্ন পারপাসে ব্যবহার করতে পারি আর অ্যাপ্লিকেশন স্পেসিফিক স্ট্যান্ডার্ড সার্কিট হচ্ছে যে ওইটা জাস্ট একটা পারপাসে ওইটাকে আবার বিভিন্ন পারপাস ইউজ করা যায় না তো এগুলা হচ্ছে এই ধরনের সার্কিট গুলা একেবারেই তাদের যে ইন্টারনাল কনস্ট্রাকশন সেটা ফিক্সড ওইটাকে রিকনফিগার করার কোনো সুযোগ নাই কিন্তু একই ধরনের সার্কিট যদি আমরা এপিজি দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করি সেই ক্ষেত্রে এগুলাকে চাইলে আমরা রিকনফিগার করতে পারবো এটা যে পারপাস ইউজ করা হয়েছে অন্য কোনো পারপাস ইউজ করতে গেলে আমরা তখন এটার ইন্টারনাল যে হার্ডওয়্যার সেটা চেঞ্জ করে নিতে পারবো প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে বুঝতে পেরেছ এখন এপিজি এর যে স্ট্রাকচার আর্কিটেকচার ইন্টারনালি এটার মধ্যে কি কি থাকে এপিজি এর মধ্যে থাকে ইনপুট আউটপুট ব্লক বাইর থেকে কোন ডেটা নেওয়ার জন্য অথবা কোন আউটপুট ডিভাইসে ডেটা দেওয়ার জন্য আমরা এখানে ইনপুট আউটপুট আলাদা ব্লক থাকে সেগুলো ব্যবহার করতে পারি তারপর হচ্ছে কনফিগারেবল লজিক ব্লক এটাই হচ্ছে মেইন এই লজিক ব্লক দিয়ে যে কোনো ধরনের লজিক অপারেশন করা যায় আর এই লজিক ব্লক গুলাকে আবার কনফিগার করা যায় হ্যাঁ মানে চাইলে আমরা বিভিন্ন ধরনের লজিক অপারেশন এই লজিক ব্লক দিয়ে আমরা করতে পারবো তারপর হচ্ছে যে প্রোগ্রামেবল সুইচ ম্যাট্রিক্স পি এস এম ইন্টার কানেকশন দেওয়ার জন্য আমরা যদি অনেকগুলো লজিক ব্লক ইউজ করতে চাই সেগুলোর ইন্টার কানেকশন দেওয়ার জন্য এখানে অনেকগুলা ওয়ার থাকে সেই ওয়ারগুলোর মধ্যে 
সুইচ থাকে সেই সুইচ গুলো আমরা চাইলে আমাদের মতো করে রিকানেক্ট করতে পারি আর কি কোন ব্লক এর সাথে কোন ব্লক কানেক্ট করতে হবে সেটা আমরা করে নিতে পারি কানেক্টিং ওয়ায়ার এটার কথা বলে ফেললাম আর ক্লক সার্কিটটি আমরা জানি যে কোন ধরনের সিকোয়েন্সিয়াল সার্কিট ড্র ডিজাইন করতে গেলে ক্লক এর দরকার হয় তো এখানে ইন্টারনাল ক্লক দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে তার মানে এখানে আলাদা আলাদা ভাবে লজিক ব্লক ডেভেলপ করা আছে সেই লজিক ব্লক গুলোকে আমরা চাইলে আমাদের মতো করে ইন্টার কানেক্ট করে নিতে পারি চাইলে ওখানে ক্লক দিতে পারি চাইলে ইনপুট ডেটা নিতে পারি আউটপুটে ডিভাইসে ডেটা দিতে পারি সুতরাং এটা হচ্ছে একটা স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচার দিয়ে আসলে যে কোন ধরনের সার্কিট ডেভেলপ করা সম্ভব ডিজিটাল সার্কিট আর এখানে যে কানেকশনের বিষয় আছে একটা লজিক ব্লক এর সাথে আর একটা লজিক ব্লক কানেক্ট করা সেটা আমরা করব না আমরা প্রোগ্রাম লিখে দিব আর ইন্টারনালি কোন ব্লক কার সাথে কানেক্ট হবে সেটা ইন্টারনালি ঠিক হবে সেটা আমরা কোড লিখলে সেই অনুযায়ী ঠিক হবে এখানে আমাদেরকে কয়টা লজিক ব্লক ভিতরে আছে তারপরে কোনটার সাথে কোনটা কানেক্ট করবে এগুলো আমাদেরকে প্ল্যানিং করা লাগবে না বুঝতে পেরেছ তো ইন্টারনাল স্ট্রাকচার যদিও কমপ্লেক্স কিন্তু যেহেতু এটা আমরা প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে করব সুতরাং আমরা শুধু প্রোগ্রামটা জানলেই হবে আর কি ইন্টারনাল ইন্টার কানেকশন গুলা ওই প্রোগ্রাম অনুযায়ী অটোমেটিক হবে ঠিক আছে জি স্যার এখন মাইক্রো কন্ট্রোলার নামে একটা ডিভাইস আছে এটা আমরা হয়তো অনেকেই চিনি এখন মাইক্রো কন্ট্রোলারের সাথে এফপিজি এর একটা মানে পার্থক্য কি এখানে দেখানো হয়েছে মাইক্রো কন্ট্রোলারকে বলা হয় একটা কম্পিউটার মাইক্রো কম্পিউটার ইন এ সিঙ্গেল চিপ একটা ছোট চিপের মধ্যে কম্পিউটারে যেই যা যা আছে সবকিছু একটা চিপের মধ্যেই থাকে যেমন কম্পিউটারে প্রসেসর আছে র্যাম আছে রম আছে টাইমার আছে সিরিয়াল পোর্ট এরকম অনেক কিছু একটা মাইক্রো কম্পিউটার সিস্টেমে থাকে তো সেগুলো যদি আমরা একটা চিপে একটা আইসি তৈরি করি এগুলোর মাধ্যমে অর্থাৎ একটা আইসির মধ্যেই প্রসেসর থাকবে র্যাম থাকবে রম থাকবে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার থাকবে ইনপুট আউটপুট পোর্ট থাকবে সবগুলো যদি একটা আইসির মধ্যে থাকে তখন সেটাকে বলা সেটাকে বলা হয় মাইক্রো কন্ট্রোলার তো মাইক্রো কন্ট্রোলারের মাধ্যমে এটাও কিন্তু প্রোগ্রামেবল প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে আমরা যে কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক সিস্টেম আমরা এখানে ডেভেলপ করতে পারি তবে এটা এখানে হচ্ছে হার্ডওয়্যার গুলো আগে থেকে প্রিডিফাইন্ড যেমন র্যাম কতটুকু র্যাম থাকবে এখানে প্রিডিফাইন্ড অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার কত বিটের হবে সেটা ডিফাইন করা আছে প্রসেসর কত বিটের প্রসেসর হবে সেটা ঠিক করা আছে মানে হার্ডওয়্যার গুলা রিকনফিগারেবল না বরং হার্ডওয়্যার গুলাকে আমরা প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ এটা প্রোগ্রামেবল কিন্তু হার্ডওয়্যার যেটা আছে সেটা ফিক্স সেই হার্ডওয়্যার কে আমরা প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারি আর এপিজি এর ক্ষেত্রে হচ্ছে এটার এটাতে কয়টা লজিক ব্লক থাকবে কয়টা সুইচিং ম্যাট্রিক্স থাকবে সেগুলো ফিক্সড কিন্তু এটার হার্ডওয়্যার কে আমরা চাইলে রিকনফিগার করে যে কোনো ধরনের সার্কিট তৈরি করতে পারি এখানে আমরা যেটা করি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে আসলে আমরা হার্ডওয়্যার ডেভেলপ করি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে আমরা একটা সার্কিট একটা ইন্টারনাল হার্ডওয়্যার গুলা কেমন হবে সেটা আমরা ডেভেলপ করে দিচ্ছি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে আর এখানে হচ্ছে হার্ডওয়্যারটা ফিক্সড আমরা প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে সেই হার্ডওয়্যারটাকে ব্যবহার করছি তাহলে দুইটা ডিফারেন্ট কিন্তু এখানে স্পেসিফিক একটা হার্ডওয়্যার আছে সেটাকে আমরা প্রোগ্রামিং মাধ্যমে ব্যবহার করছি আর এখানে লজিক ব্লক লক এগুলো আছে এগুলাকে আমরা প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে এগুলো দিয়ে আমরা যে কোনো ধরনের হার্ডওয়্যার ডেভেলপ করতে পারি অর্থাৎ এখানে যেরকম সিপিউটা ফিক্সড যে এটা হচ্ছে এইট বিটের একটা প্রসেসর হবে অথবা র্যাম হয়তো টু কিলো বাইটের র্যাম হবে এখানে কিন্তু এরকম না এখানে যদি আমরা একটা প্রসেসর তৈরি করতে চাই তাহলে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো একটা প্রসেসর তৈরি করতে পারবো সেটা এইট বিটের হইতে পারে থার্টি টু বিটের হইতে পারে অথবা এখানে যদি আমরা একটা র্যাম ব্লক তৈরি করি আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা কতটুকু র্যাম তৈরি করব সেটা আমরা এখানে তৈরি করে নিতে পারি অর্থাৎ এখানে কোনো কিছুই ফিক্সড করা নাই এখানে যেরকম ফিক্সড করা থাকে হার্ডওয়্যারে বুঝতে পেরেছ জি স্যার স্যার এখানে সিঙ্গেল চিপ কেন বললো মাইক্রো কন্ট্রোলারে একটা আইসি মাইক্রো কন্ট্রোলার হচ্ছে জাস্ট একটা আইসি না এই আইসির ভিতরে কি কি থাকে माइक्रोकम्पिटारिंगलिप्रश्न आशा এখন এপিজি এখানে আমরা প্রোগ্রামিং করব তাহলে প্রোগ্রামিং তো আমরা আগেও শিখে এসেছি প্রোগ্রামিং তোমরা করে এসছো নিশ্চয় তোমাদের যে কম্পিউটার সায়েন্সের বেসিক প্রোগ্রামিং কিছু কোর্স আছে ওখানে তোমরা প্রোগ্রামিং সিতে প্রোগ্রামিং কিভাবে করতে হয় সেটা শিখে আসছো তারপর নিউমেরিক্যাল টেকনিক আবার তোমার ম্যাথল্যাব নিয়ে কিছুটা জানো 
তো এখানে আবার প্রোগ্রামিংটা আমরা কোথায় করব কোন সফটওয়্যার ইউজ করবে এবং ল্যাঙ্গুয়েজটা কেমন হবে তো এখানে প্রোগ্রামিং করার জন্য দুই ভাবে করা যায় একটা হচ্ছে স্কেমেটিক এন্ট্রি মানে আমরা ড্রয়িং করে দিব সেটাই প্রোগ্রাম সেটাই আমরা লোড করে দিতে পারবো সরাসরি সার্কিট ড্র করে দিব এটা তো এটার মধ্যে তো স্পেসিফিক কোনো কোড লেখার দরকার নাই আমরা সার্কিট ড্র করে দিব তারপরে সেটা লোড করে দিব আর এখানে হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডেসক্রিপশন ল্যাঙ্গুয়েজ এইচ ডি এল হার্ডওয়্যার ডেসক্রিপশন ল্যাঙ্গুয়েজ কেন কারণ আমি একটু আগে বলেছি আমরা এখানে আসলে প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে কি করব হার্ডওয়্যার ডেভেলপ করব এই জন্য এটার নাম হচ্ছে হার্ডওয়্যার ডেসক্রিপশন ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হার্ডওয়্যারটা কেমন হবে সার্কিটটা কেমন হবে সেটাই আমরা বলে দিচ্ছি প্রোগ্রামিং এর মাধ্যমে তো এই ক্ষেত্রে ভেরিলগ এসডিএল আর একটা হচ্ছে ভি এসডিএল দুইটা অবশ্যই डिफरेंट তার মধ্যে আমরা ইউজ করব যে ভেরিলগ এসডিএল ভেরিলগ এসডিএল এর মধ্যে তিন ধরনের স্ট্রাকচার আছে প্রোগ্রামিং এর একটা হচ্ছে আরটিএল ভেরিলগ কোড স্ট্রাকচারাল ভেরিলগ কোড বিহেভিয়ারাল ভেরিলগ কোড এগুলা তো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে জানব একদিনে আমরা হয়তো সব শিখব না কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা এগুলো সম্পর্কে জানব তো আজকে আমি প্রথমত এটা দেখাবো স্কিমেটিক এন্ট্রি কিভাবে আমরা একটা সার্কিট ড্র করে সেটা এপিজি এ তে লোড করতে পারি এখন দেখো স্কিমেটিক ডিজাইনের ইন এপিজি এ এর মধ্যে আমরা অলরেডি যে ধরনের একটা সার্কিট আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখেছি এই ধরনের একটা সার্কিট আমরা এপিজি এপিজি এ তে লোড করে দেখব তো এই সার্কিটটা তোমরা নিশ্চয়ই সবাই চিনো এটার নাম কি এটা ফুল এডার ঠিক না এটা আছে ফুল এডার ফুল এডার ফুল এডার এ এটা আমরা দেখেছি থিওরি ক্লাসেও দেখেছি ল্যাবও তোমরা এটা করে দেখছো এই যে একটা ফুল এডার এখন এই সার্কিটটাকে আমরা কি করব এফপিজি এ তে ইমপ্লিমেন্ট করব তো স্টেপ গুলা কি কি এফপিজি এ তে যদি আমরা এটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই প্রথমত হচ্ছে আমাদেরকে ওই সফটওয়্যারটা ওপেন করতে হবে তারপরে হচ্ছে যে সেখানে একটা নিউ প্রজেক্ট তৈরি করতে হবে সেখানে একটা স্কিমেটিক ফাইল তৈরি করতে হবে সার্কিট ড্র করতে হবে কম্পাইল করতে হবে তারপর হচ্ছে যে পিন প্লেনার বলি আমরা যেহেতু আমরা এটা হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে দেখব তাহলে পিন প্লেন পিন কোন পিন কার সাথে কানেক্টেড থাকবে সেটা আমরা দেখতে হবে তারপর হচ্ছে যে কম্পাইলেশন এরপর হচ্ছে আপলোড বেশ কয়েকটা স্টেপ আছে তো স্টেপ গুলা তোমরা একবার দেখলে মনে রাখা খুব কঠিন যেহেতু আমি এটা রেকর্ড করছি তোমরা এটা বারবার দেখে হয়তো স্টেপ গুলা বুঝে ফেলতে পারবে তাহলে পরবর্তীতে তোমাদের সেম প্রসিজারটা আমরা বারবার ফলো করবো এই জন্য এটা একবার যদি তুমি মনে রাখতে পারো পরবর্তী কাজগুলা তোমার করতে অসুবিধা হবে না তো প্রথম দিন একটু কঠিন মনে হবে তোমাদের কাছে তো এখন আমরা সফটওয়্যারটা প্রথমে ওপেন করি আমি এখানে তো স্টেপ গুলা বললাম আমি সফটওয়্যারেই দেখাই সেটা তো আমরা যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করব এপিজি এতে প্রোগ্রামিং করার জন্য সেটার নাম হচ্ছে কোয়ার্টাস টু এই যে কোয়ার্টাস টু এটা प्रोजेक्ट नाम की लिखे दीते कथाई प्रोजेक्ट से कथाई डिरेक्टरिडी लिखेडी क्या डिजुकेशन बोर्ड से मध्य सैक्लोन टू सैक्लोन टू और पैकेज नाम हमने उंटीड गेट हम सिक्स 
তো এগুলা তোমরা জাস্ট এইভাবে মনে রাখবা মনে রাখলে আমাদের এখানে যে এপিজি এটা আছে সেটা তোমরা এখানে পেয়ে যাবে এটা লিস্টের প্রথমে যেটা আছে যে ইপি টু সি থ্রি ফাইভ এফ সিক্স সেভেন টু সি সিক্স এটা যে এপিজি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আছে সেখানে যে এপিজি চিপ আছে ওই চিপের মধ্যে কিন্তু এটা লেখা আছে এই নামটাই লেখা আছে তো আমরা এটা সিলেক্ট করব করে নেক্সট তারপর হচ্ছে আমরা ফিনিশ করব তার মানে আমাদের প্রজেক্ট ক্রিয়েট হলো একটা প্রজেক্ট এখন এই প্রজেক্ট যেহেতু আমরা এখানে একটা ফুল এডার স্কেমেটিক এন্ট্রি দিতে যাচ্ছি তো প্রথমে আমাদেরকে প্রজেক্ট ওপেন করার পরে আমরা এখন একটা নিউ যেখানে নিউ অথবা ফাইলে গিয়ে আমরা একটা নিউ উইন্ডো ওপেন করব এখানে আমরা এখন কিভাবে প্রোগ্রামটা দিব এখানে অনেকগুলা ওয়ে আছে তার মধ্যে আমরা যেহেতু চাচ্ছি ব্লক ডায়াগ্রাম অথবা স্কেমেটিক ফাইল দিয়ে আমরা প্রোগ্রামিংটা করব সেই জন্য আমরা এটা সিলেক্ট করব করে ওকে দিব ওকে দিলে এখানে সার্কিট ড্র করার একটা অপশন আসবে তো এখন আমরা এখানে কি ড্র করব একটা ফুল এডার সার্কিট ঠিক আছে তো ফুল এডার সার্কিট ড্র করার জন্য আমাদের কি কি দরকার দুইটা একশোর গেট দরকার আমি পাশাপাশি তাহলে ওপেন করি এখানে এটা তো এখানে দেওয়াই আছে ফুল এডার সার্কিটটা তো আমি ফুল এডার সার্কিটটা এখন এখানে ড্র করব এটা এটার মতোই আমাদের কয়টা লাগবে দুইটা একশোর গেট লাগবে দুইটা এন গেট লাগবে আর একটা অর গেট লাগবে আমার কথা কি শোনা যায় মাঝে মধ্যে রেসপন্স করবেন আমি বলেই যাব তোমরা যদি শুনতে না পাও সেটা তো আমি বুঝতে পারবো না আচ্ছা এখন আমি এটা কোথ থেকে নিলাম দেখো যে এখানে আমরা যখন লজিক গেট নিতে চাবো এখানে দেখো সিম্বল টুল এটা যদি দিই এখানে এই যে লাইব্রেরি আসছে আসার পরে এখানে আমরা এই যে প্রিমেটিভ লজিক এটা একটু খেয়াল রাখবা কোথ থেকে নিচ্ছি আমি লজিকের মধ্যে আমাদের কি দরকার একেবারে লাস্টের দিকে দেখো এই যে একশোর গেট আছে এরকম দরকার আমাদের কয়টা দুইটা তো আমরা সিলেক্ট করে ওকে দিব ওকে দিয়ে এরকম দুইটা নিয়ে নিব একটা দুইটা তারপরে কি দরকার এরপরে অবশ্যই এসকেপ দিলে তারপরে এটা চলে যাবে আমরা যখন একটা ব্লক সিলেক্ট করে এখানে আমরা বারবার এটা বসাইতে পারবো তো আবার আমরা বসানো স্টপ হয়ে গেলে আমরা এসকেপ প্রেস করলে তারপরে ওইটা চলে যাবে এরপর আমরা চাইলে আবার অন্য কাজের জন্য আর একটা লজিক ব্লক নিতে পারবো তো আমাদের অর গেট দরকার যে টু ইনপুট অর গেট দরকার একটা যে দেখো এখন আমি যে এরকম একাধিক অর গেট এখানে বসাইতে পারবো তো আমার একটা দরকার আমি একটা এখানে প্রেস করলে এটা বসে যাবে চাইলে আবার বসাইতে পারবো কিন্তু আমার এখন আর দরকার নেই আমি যেটা এটা বাদ দিতে চাচ্ছি এই জন্য আমি আবার স্কেপ প্রেস করব এটা চলে যাবে তারপরে আবার আমি এন গেট নিব কয়টা এন গেট দুইটা টু ইনপুট এন গেট যে এন টু টু ইনপুট দুইটা এন গেট লাগবে আমাদের তো একটা এন গেট আমি এখানে রাখলাম আর একটা এন গেট হচ্ছে আমার এখানে বসালাম তো আমার এখানে বসানো শেষ এটা এখন এগুলোর কানেকশন দিতে হবে তার মধ্যে আমার আবার এখানে ইনপুট আছে এক্স ওয়াই জেড তিনটা ইনপুট আর একটা হচ্ছে সাম ক্যারি দুইটা আউটপুট তো ইনপুট আউটপুট গুলো আমরা কিভাবে নিব এই যে এখানে পিন টুলস ইনপুট আমি এখানে ইনপুট আলাদা করে ইনপুট ব্লক দিতে পারি একটা डबल क्लिक कर नाम दी जैसे डबल क्लिक कर জেট তো এভাবে আমি নাম দিলাম আবার আমার এখানে আউটপুট আছে দুইটা এস আর সি সাম ক্যারি তো আউটপুট আছে এখানে আউটপুট থেকে আমি এখানে একটা আউটপুট আর এখানে একটা আউটপুট এভাবে আমি দিলাম এগুলোর আমি নাম দিতে পারি এখানেও ডাবল ক্লিক করলে অনেক সময় একটা উইন্ডো ওপেন হয় ওইটার উপরে তো এখানেও আমি নাম দিতে পারি একটা নাম হচ্ছে এস কানেকশন গুলা দিব কিভাবে একটার সাথে একটার 
তো এখানে যেরকম সার্কিটে আছে এক্স ওয়াইটা হচ্ছে প্রথম এক্স এর গেটের কানেকশন দেওয়া হয় তো কানেকশন দেওয়ার সময় আমরা চাইলে একটু বড় করে নিতে পারি এখানে জুম টুল দিয়ে আমরা চাইলে এটাকে একটু বড় করে নিতে পারি আবার এসকে প্রেস করলে জুম টুলটা চলে যাবে এখন দেখো কানেকশন দেওয়ার জন্য আলাদা করে কোনো এখান থেকে ওয়ায়ার নিতে হবে না আমরা এই যে জায়গা থেকে কানেকশন দিব ওই নোডে যদি নিয়ে যাই দেখো এরকম একটা ওয়ায়ার সাইন চলে আসছে হ্যাঁ তো এখান থেকে এখানে ড্র্যাগ করতে হবে মানে মাউসের রাইট লেফট বাটনটা ক্লিক করে এভাবে টেনে যখন আমরা আবার এখানে আনবো এই যে দেখো আরেকটা স্কোয়ার হয়ে গেছে নর্মালি যে এখানে আনলে একটা স্কোয়ার হয়ে গেছে স্কোয়ার হয়ে এখানে যদি ছেড়ে দিই এটা কানেক্ট হয়ে যাবে যে এখানে দেখো আসার পর যে একটা ওয়ার সিম্বল দেখাচ্ছে তারপরে আমি চাচ্ছি যে এটাকে আমি বাঁকা করে দিব আমি এতটুকু এনে আবার ছেড়ে দিব ছেড়ে দিয়ে আবার এখানে আনবো এখান থেকে আবার ড্র্যাগ করে দেখো এখানে আনলে একটা স্কোয়ার বক্স এর মতো হয়ে যাবে এই যে হয়ে গেছে তার মানে আমি এখন ছেড়ে দিতে পারি এই যে কানেকশন হয়ে গেছে তারপরে আমাদের এখান থেকে একই আমি এটাকে একটু বাঁকা করে দিব বা এইভাবে নিতে গেলে সোজা হয়ে যায় তো আমি এখানে এনে একবার ছেড়ে দিব তারপরে এখান থেকে আবার এটাকে টেনে ড্র্যাগ করে এখানে ছেড়ে দিব এরপর হচ্ছে আবার এখানে আনবো তারপরে এখান থেকে এখানে আনলে একটা স্কোয়ার বক্স হয়ে যাবে তারপর ছেড়ে দিব কানেকশনটা হয়ে গেছে আর এটা কানেক্ট হবে কোথায় এখানে তারপর হচ্ছে আমাদের এই যে এন গেট এর মধ্যে কি হবে এন গেট এর মধ্যে দেখো প্রথম এন গেট হচ্ছে এক্স ওয়াইটা হচ্ছে ইনটু তো এখান থেকে আমি এই যে প্রথম এখানে আনলাম এক্স একটার উপর দিয়ে একটা যখন যাবে তখন এটা এটা মানে কিন্তু কানেক্টেড না কানেক্টেড হলে এরকম একটা গোল সাইন চলে আসবে মানে এটা হচ্ছে এটার সাথে কানেক্টেড এগুলোর সাথে কিন্তু এটার কানেকশন নাই আমি একটু এদিক থেকে ঘুরিয়ে আনলাম কারণ এটা ডিরেক্টলি আনলে এটার সাথে লেগে যাচ্ছিল তো এক্স ওয়াই এখানে দেওয়া হলো আর হচ্ছে এইটার আউটপুট এই এন গেটের আউটপুট হচ্ছে আবার এই অর গেটের ইনপুট তাহলে এটা আমি এভাবে নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে এই এন গেটের একটা ইনপুট হচ্ছে ফার্স্ট এক্স ওর গেটের আউটপুট তাহলে এটা এখান থেকে আসবে আর এটার ইনপুট হচ্ছে জেড আর এটার আউটপুট হবে এই অর গেটের আবার ইনপুট আর এদিকে এটা হচ্ছে সাম আর এটা ক্যারি একদম ফুল ড্র করা হয়ে গেল আবার আমরা এটাকে জুম আউট করে নিতে পারি আমাদের কানেকশন কমপ্লিট মানে আমরা একটা ফুল এটা ড্র করলাম ब्लक कम्पाइलेशन दीते डिसकनेक्टिटल পিন প্লেনার তোমরা যদি এফপিজি এটা দেখো আমি এটাকে আবার দেখাচ্ছি এফপিজি এর মধ্যে এই যে এফপিজি এর এখানে দেখো নরমালি এখানে এই লাই এলইডি গুলো এমনিতেই এভাবে জ্বলে আমরা চাইলে এগুলোকে আমরা যখন প্রোগ্রাম লোড করব তখন আর এরকম হবে না নরমালি এটা যখন আমরা পাওয়ার কানেকশন দিব এইভাবে জ্বলতে থাকে আমি পাওয়ার কানেকশনটা অফ করে দিচ্ছি 
এই যে এখানে এলইডি গুলো এখন সব অফ হয়ে গেল এখানে দেখো অনেকগুলো এলইডি আছে আবার এলইডি গুলো এখানে এলইডি গুলো যে কিছু নাম আছে এলইডি 0 এলইডি এই যে এটা 0 1 2 এরকম নাম আছে আবার এখানে অনেকগুলো সুইচ আছে টগল সুইচ এই যে সুইচ গুলো দেখো টগল সুইচ মানে এটাকে চাইলে আমরা এইদিকে দিতে পারি এইদিকে দিতে পারি তোমরা যেরকম ইনপুট দেওয়ার জন্য তোমাদের ট্রেনার বোর্ড যেটা ছিল ইলেকট্রনিক ট্রেনার বোর্ডের মধ্যে ইনপুট দেওয়ার জন্য কিছু সুইচ ছিল না এইদিকে দিলে লজিক 1 এইদিকে দিলে লজিক 0 এগুলাই হচ্ছে টগল সুইচ এখানে অনেকগুলো সুইচ আছে এখানে টোটাল সুইচ আছে SW0 থেকে SW17 পর্যন্ত 18টা সুইচ আছে টগল সুইচ আবার এখানে কিছু পুশ সুইচ আছে পুশ সুইচ আছে এখানে 4টা আর এলইডি অনেকগুলো আছে তো এখানে এলইডি গুলোকে আমরা আউটপুট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি আর টগল সুইচ গুলোকে আমরা লজিক ইনপুট দেওয়ার জন্য ইউজ করতে পারি পুশ বাটন গুলোকে আমরা ক্লক দেওয়ার জন্য ইউজ করতে পারি অথবা পুশ ইনপুট দেওয়ার জন্য ইউজ করতে পারি আবার এখানে সেভেন সেগমেন্ট ডিসপ্লে আছে সেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি এখন এগুলো যে ব্যবহার করবে এগুলো আমরা কিভাবে বলে দিব কোন প্রত্যেকটা সুইচের কিন্তু এক একটা অ্যাড্রেস আছে সেই অ্যাড্রেস অনুযায়ী কিন্তু আমরা কোন ইনপুটকে কার সাথে কানেক্ট করব সেটা আমরা বলে দিতে পারি আর সেটা বলার জন্য এই যে এখানে দেখো আমি পাশাপাশি ম্যানুয়ালটা ওপেন করে রেখেছি ডি টু এর ম্যানুয়ালটা ম্যানুয়ালে দেখো এখানে ডি টু ইউজার ম্যানুয়াল এই ম্যানুয়ালটা হচ্ছে যারা আমাদেরকে এই ডিভাইসটা প্রোভাইড করছে তারাই এই ম্যানুয়ালটা আমাদেরকে দিয়েছিল তো এই ম্যানুয়ালের যে 29 নাম্বার পেজে যদি দেখো তুমি এখানে দেখবে যে এসডব্লিউ 0 মানে টগল সুইচ যেগুলো আছে এসডব্লিউ 0 এটা হচ্ছে পিন যেকোনো পিন আমরা ব্যবহার করতে পারি আবার আউটপুট আছে এখানে আউটপুট গুলা দিব আমরা এলইডি এর মাধ্যমে তো এলইডি এর জন্য এখানে অ্যাড্রেস আছে মানে এলইডি এর যে পিন গুলা আছে এখানে সেই পিন গুলার অ্যাড্রেস এখানে দেওয়া আছে এই অ্যাড্রেস গুলো আমাদেরকে বলতে হবে সেটা বলতে হবে পিন প্লেনার এর মাধ্যমে তো পিন প্লেনার অপশনটা আছে এখানে দেখো এই যে আমি কার্সন এর পরে পিন প্লেনার এটা আসছে তো এটাকে যদি আমি ক্লিক করি ক্লিক করলে একটা নতুন উইন্ডো ওপেন হবে সেখানে এই যে আমাদের ইনপুট আউটপুট কোন গুলা সেগুলো দেওয়া আছে যে এক্স ওয়াই জেড আমি যে নাম দিয়েছিলাম এগুলো হচ্ছে এখানে ইনপুট আর সাম ক্যারি এগুলো হচ্ছে আউটপুট তো এখন ইনপুটটাকে আমি কার সাথে কানেক্ট করব এখানে এই যে লোকেশন আমি এখানে পিন নাম্বার গুলো দিয়ে দিতে পারি তো পিন নাম্বার গুলা কিভাবে দিব যে প্রথম আমি এস ডাব্লিউ জিরো টা আমি চাচ্ছি যে এটা হোক আমার এক্স তো এস ডাব্লিউ জিরো পিন নাম্বার কত পিন এন টু ফাইভ পিন আন্ডার স্কোয়ার এন টু ফাইভ সেটা এখানে লিখে দিতে হবে পিন আন্ডার স্কোয়ার এন টু ফাইভ ঠিক আছে এটা আমি লিখলাম তারপর আমার হচ্ছে এটা যে অ্যাসাইন হয়ে গেল এরপর হচ্ছে এস ডাব্লিউ ওয়ান এটা হচ্ছে আমি পিন এন টু সিক্স এটা আমি ওয়াই এর জন্য অ্যাসাইন করবো পিন এন টু সিক্স এটা তারপর জের এর জন্য হচ্ছে পিন পি টু ফাইভ ঠিক আছে ইনপুট গুলো আমার দেওয়া হয়ে গেল মানে প্রথম যে তিনটা টগল সুইচ এগুলাকে আমি ইনপুট হিসাবে ব্যবহার করব আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আউটপুট আউটপুটের জন্য আমরা কি ব্যবহার করব এলইডি তো এলইডি এর অ্যাড্রেস গুলো এখানে দেওয়া আছে পিন এ ই টু ফাইভ এটা হচ্ছে এলইডি জিরো তো এখানে আমি লিখে দিব আমার আমি সামের জন্য দিব এটা সামের জন্য দিব পিন এ ই টু থ্রি এটা দিলাম এরপর হচ্ছে এলইডি ওয়ান যেটা আছে পিন এ এফ টু থ্রি সেটা আমি দিব ক্যারির জন্য এখানে ডাবল ক্লিক করলে সবগুলা পিন অ্যাসাইন হয়ে গেল এখন অ্যাসাইন হওয়ার পরে আমি এটা কেটে দিব আমার এটা দরকার নাই এবার আমরা আবার কম্পাইল করব এখানে দেখো যে আমাদের মেনুয়াল যেটা ছিল এই যে এখানে পিন প্লেন তারপর আবার কম্পাইলেশন যে আবার আমরা এটাকে
আচ্ছা আমার ওই যে এপিজি ডিভাইসটা কানেক্ট করা ছিল না এর মধ্যে আমি এটা কানেক্ট করলাম আর এখানে কম্পাইলেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল ওকে তাহলে আমাদের সব ধাপ শেষ এবার হচ্ছে আমাদেরকে এটাকে আপলোড দিতে হবে তো আপলোড দেওয়ার জন্য এই যে এই যে এটা প্রোগ্রামার প্রোগ্রামার অপশনে আমরা যাব গেলে এখানে নো হার্ডওয়্যার দেখাচ্ছে হ্যাঁ তো হার্ডওয়্যার সেটাপে আমরা দেখি নো হার্ডওয়্যার নো হার্ডওয়্যার হার্ডওয়্যার তো দেখাচ্ছে না হার্ডওয়্যার দেখাচ্ছে না আমাদের এটা কিন্তু এপিজি এটা এখন অফ করা আছে আমরা যদি এখানে দেখি যে অফ করা আছে আমি এটাকে অন করি অন করার পরে আমরা দেখি হার্ডওয়্যার সেটআপে এই যে দেখো ইউএসবি ব্লাস্টার ইউএসবি জিরো মানে এটাই হচ্ছে আমাদের এটার অ্যাড্রেস তো এটা আমি সিলেক্ট করলাম করার পরে जेड আর এখানে এটা ছিল এই এল ইডিটা হচ্ছে সাম আর এই এল ইডিটা হচ্ছে ক্যারি তো এখন আমরা দেখি আমাদের ফুল এডার যেভাবে কাজ করে এটা ওরকম করে কিনা ফুল এডারে আমরা যদি এখানে জিরো জিরো এখন কিন্তু তিনটাই জিরো দেওয়া আছে টগল সুইচ গুলো এই দিকে জিরো 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 দেওয়া আছে এখন ফুল এডারে যদি আমরা এটা করি জিরো জিরো ওয়ান দিই তখন কি হয় সাম ওয়ান হয় ক্যারি কি হবে জিরো হবে তো ওইটা দেখা হয় কিনা প্রথম টগল সুইচটাকে দিলাম যদি দেখো এখন হচ্ছে আমার জিরো জিরো ওয়ান দেওয়া হলো चिपेक्ट कर प्रोग्राम लोड कर प्रथम क्षेत्र सार्किट कि परवर्ती আচ্ছা থাক আজকে এই পর্যন্তই থাক যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা আমি আর জি স্যার যেহেতু পরীক্ষা আর বেশি পড়াচ্ছি না তোমরা তাহলে যতটুকু পড়িয়েছি আমি অতটুকু আমি ভিডিও শেয়ার করে দিব তোমরা অতটুকু পর্যন্ত দেখে নিবে আর কি আগামী ক্লাসে যখন আসবে ল্যাবে যখন আসবে যাতে এই স্টেপগুলো তোমাদের জানা থাকে ঠিক আছে জি স্যার ওই সফটওয়্যারটা কি আমাদেরকে ইনস্টল করতে হবে ठीक
ठीक है प्रश्न ना थे रेकर्डिंग अफ कर दीची सबा भलो थको अल्लाह हाफिज असलम